Hola, ¿cómo están? Yo soy Ryan y estoy acá en Page and Tea Palace. Y quería hablar un poquito hoy acerca de quiénes somos acá, qué es la casa de té, de qué se trata, cómo arrancamos, quiénes somos. Eh, yo soy de Alaska, soy solamente la humilde aprendiz de la maestra de la casa de té de acá que se llama Chan Meijin o Meijin, como la conocimos, muchos también la conocen acá en Argentina como Melita, ¿sí? Es una señora de Taiwán que estudia té y ceremonia de té, cata de té y todo lo que tiene que ver con la cultura asiática del té hace más de 25 años, vive acá en Buenos Aires con su familia hace más de 20 años y desde que llegó ya daba clases particulares de ceremonia de té y de cata y bueno, hoy en día tenemos acá Peche Antipalas que es eh, el nombre de la casa de té donde nosotros damos los cursos acá en Buenos Aires, Argentina. ¿sí? Eh, Meijin estudió en la Universidad Zhejiang, Zhejiang Dashue, que es la uni universidad provincial de Zhejiang, que es la única universidad que el gobierno chino avala para dar títulos oficiales de catador de té, que tienen cinco niveles diferentes. ¿sí? Ahí fue donde Meijin cursó lo que es cata de té, entonces nuestros cursos acá de cata eh, usan el mismo estándar que usa el gobierno chino y por ende la Universidad Zhejiang. Eh, en cuanto a vocabulario, descriptores, los tiempos de infusión y la, los, las temperaturas de, para hacer las cartas y toda la información que nosotros usamos acá en los cursos está traducido directamente del chino mandarín al castellano para proveer esa riqueza que tienen los chinos de cultura. Imagínense, eh, nosotros en inglés, en castellano usamos unas 400 palabras para describir los tés pero los chinos que tienen miles de años desarrollando la cultura del té usan 8.000 palabras y combinaciones de descriptores. Entonces es algo que se hace mucho más rico si lo, lo, lo estudiamos desde la manera china de estudiar el té y de cata. Y aparte la Universidad Zhejiang tiene un grupo de docentes y científicos que se, se dedican únicamente a estudiar eh, los nuevos desarrollos y la, las nuevas tendencias, cómo va cambiando con el clima, con el tiempo, eh, nuevos tipos de procesado del té y cómo van cambiando los arbustos a lo largo de los cientos de años que van creciendo. Entonces, mucha información de vanguardia, tratamos de traducir todo lo que podemos directamente desde el chino al castellano. Hay mucho, porque todas las semanas salen papers de la universidad y se hace muy difícil traducir todo, pero por lo menos tenemos un estándar sólido de información científica y información estandarizada para poder dar un curso de cata de muy alto nivel y de un contenido muy profundizado. Aparte de eso, nosotros acá hacemos sourcing directamente en origen, todos los años viajamos a China, viajamos a Taiwán y compramos y seleccionamos hebras, no en mayoristas en China ni en mercados de té, sino directamente con los productores. Vamos y estamos varias semanas, catamos muchos tés, seleccionamos los tés que nosotros queremos traer acá a Sudamérica, todos tés de alta calidad y producidos a mano, ¿sí? de cada una de estas regiones productoras de té en China y en Taiwán. Y bueno, eso es el, básicamente lo que hacemos, también traemos accesorios, eh, traemos eh, las teteras Yixin como son conocidas, Gaiwan y todos los utensilios típicos que se usan en China y en Taiwán para infusionar el té, junto con las más de 300 eh, hebras o 300 tipos de hebras puras que, que traemos de té, que no son saborizados, que no son blends, son hebras puras de origen con su aroma y sabor especial y también su nombre y diferentes calidades dentro de cada uno de los nombres de esos tés. También Meijin da cursos de ceremonia Taiji, que es un estilo de ceremonia de Taiwán. ¿sí? Sabemos que no hay una sola ceremonia de té, sino que hay muchísimas y cada país tiene diferentes ceremonias. Y este es un estilo de Taiwán que, que Meijin hace más de 20 años cursó con un maestro muy famoso allá en Taiwán y hoy en día ella sigue transmitiendo esa tradición en ceremonia del estilo Taiji. Entonces estos cursos de ceremonia del de Taiji te enseñan a usar los siete aspectos de una infusión de té en conjunto como para producir, producir un rico té. ¿Sí? Tenemos que, no tiene que el sabor del té final no tiene que ver solamente con la temperatura del agua o cuánto tiempo lo dejas infusionar, sino que también tiene que ver con varios factores diferentes que tienen una influencia directamente sobre el sabor del té. Por ejemplo, el material del accesorio, que es diferente infusionar en un té con porcelana que no es porosa y que disipa rápido el calor, que usar una tetera de zhe de arena violeta o arena púrpura 
de la región de Yixing de China, que es cerámica porosa y que concentra muchísimo más el calor. Y eso es solamente un factor de muchos que se ve dentro del curso de ceremonia. Entonces tenemos los cursos de kata, los cursos de ceremonia, hebras puras siempre seleccionadas a mano para evitar todas las falsificaciones de, de hebras que pasan hoy en día y también esas hebras puras que sabemos que son de origen las usamos en los cursos de kata. Así que los invitamos a venir, es la primera casa del té asiática en todo Sudamérica y acá estamos para catar, para enseñarte y para hacer justamente lo, como dice Beichan Tipalas, Beichan en chino es Beichan, Beichan significa estrella polar y justamente queremos que Beichan Tipalas sea esa estrella polar que te va a guiar, que te va a ayudar, que te va a acompañar en ese caminar, en ese camino de la cultu cultura asiática del té.